நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிகலா மாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் என்னெல்லாம் சமைச்சு கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம்மா வணக்கம்பா எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர்பா மேம் இன்னைக்கு என்ன சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து தக்காளி ஊர்காய் தக்காளி ஜாம் இப்ப தக்காளி ரொம்ப சீப்பா இருக்குல்ல அதனால ஜாம் ஒரு பக்கம் ஊர்காய் ஜாம் பிரெட்டோட எல்லாமும் சாப்பிடலாம் குழந்தை எல்லாம் ரொம்ப விருப்பமா சாப்பிடுவோம் தக்காளி ஊர்கா நம்ம பண்ணி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு மாதம் கூட யூஸ் பண்ணி சாப்பிடலாம் வெளியிலே இருந்துட்டுனா கெட்டு போயிடும் ஓகே ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு வச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் வேணுங்கிறத மட்டும் வெளியில் எடுத்து வச்சுட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் சூப்பர் ஸோ நம்ம ஜாமா இல்லை ஊர்க்காவா ஜாமுக்கு தக்காளியே வேக போடணும் அது தண்ணி விட்டு வேக போட்டுடலாம் தக்காளி ஊறுகாய் செய்ய தேவையான பொருட்கள் தக்காளி நல்லெண்ணெய் பெருங்காயத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு புளி கடுகு வெந்தய பொடி இது எதுக்குன்னா அந்த ஸ்கின்னு பீல் பண்ணி எடுக்கணும் அதனால இது கொதிக்கட்டும் அது கூட நம்ம தக்காளி ஊர்காக்கு வேணுங்கிறதுலாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கொடுங்க ஊர்காக்கு எடுத்தது நல்லெண்ணெய் தான் நிறைய கேட்பேன் ஊர்காக்கு நல்லெண்ணெய் உப்பு புளி இது மூணும் சேர்ந்ததுதான் ப்ரிசர்வேட்டிவ் கெட்டு போகாம இருக்கும் அதுதான் தக்காளி நறுக்கி வச்சிருக்கேன் பாருங்க இது வந்து கொஞ்சம் பெருங்காயப்பொடி கொஞ்சம் இதில் போடலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் எண்ணெய்லையும் போடுவேன் மஞ்சப்படி உப்பு தண்ணி போ நல்லா வதக்கிடலாம் இது ஒத்துத்தர் ஒரு மாதிரி பண்ணுவாங்க தக்காளி ஊர்காயுமே சில பேர் வந்துட்டு மிக்சியில அரைச்சிட்டு அதோட ஜூஸ் எடுத்து பண்ணுவாங்க அதுல என்ன கஷ்டம்னா எந்த ப்ராசஸ் வரிசை தலக் 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 எல்லா இடத்துலயும் தெரிக்கும் இது நம்ம தண்ணி போக நல்ல சுத்தமா வத்த இது பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மிளகா அப்படின் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு அரைச்சிட்டு அப்புறம் நல்லெண்ணெயை வச்சு கடுகு பெருகாயம் மிளகாத்தில் தாளிச்சு கொட்டி இதை போட்டு நல்லா சுருள வதக்கி எடுத்து வச்சுட்டு வெந்தய பொடியும் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஓகே வெந்தய பொடி ஊறுகாய்க்கு எடுத்தது அதுவும் போடணும் அவசியம் வெந்தயத்தை பொன்னிறமா வறுத்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சிருந்தீங்கன்னா அது எல்லா ஊறுகாய்க்கும் அது யூஸ் ஆகும் ஓகே இதெல்லாம் கொஞ்சம் டைம் ப்ராசஸ் நிறைய ஆகும் ஆனால் பண்ணி வச்சுட்டா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எதோன வேணாலும் போகும் ஊர்காலம் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது இதாகுது தோல் நல்ல பழுத்த பழமாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்கும் ஊர்காக்கு கண்டிப்பாக நாட்டு தக்காளி வாங்கிக்கணும் ஓகே ஜாமுக்கு கூட பெங்களூர் தக்காளி வாங்கிக்கலாம் ஊர்காக்கு கண்டிப்பாக நாட்டு தக்காளி தான் இந்த ஊர்காய்க்கு தேவையான புளியை போட்டுடலாம்ப்பா அப்படின்னு அப்போதான் அது சாஃப்ட் ஆகிக்கும் இல்லை புளி பேஸ்ட் கிடைக்கும் எங்களுக்கு அப்படின்னா புளி பேஸ்ட் நல்லா இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் புளி பேஸ்ட் போட்டுருங்க
இது நல்லா தோலி வெளியில இதை எடுத்து தெரியறதா அடுப்பு அனுப்பிச்சிடலாம் பவுல் கொடுங்க மிக்சி ஜார்ல போட்டு இத ஜூஸ் ஆக்கிக்கணும் தக்காளி ஜாம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் தக்காளி சக்கரை பட்டை பொடி இலக்காய் பொடி ரெடிமா இது வந்து இந்த கப்பால அரை கப்பு தான் இருந்திருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த கப்பால ஒரு முக்கா கப் சுகர் போட்டா போறோம் எந்த கப் ஜூஸ் எடுக்கிறீங்களோ அதுல ஒரு கப் இருந்ததுன்னா அதுல அரை கப் கிட்ட சுகர் போட்டாலே போறோம் கொதிச்சு கொஞ்ச நாள் திக் ஆகணும் நம்ம அதுக்குள்ள இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் இது நல்லா வதங்கிட்டு இப்ப இதை நம்ம அரைச்சிடலாம் இதுக்கு தேவையான மிளகா அப்படி கொடுக்கணும் முருகாங்கிறதுனால இதுக்கு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் இதை நம்ம அரைக்கலாம் இருக்கும் இது கொஞ்ச நேரம் சுருள வதங்கணும் ஒரு கிலோ தக்காளி பழம் நீங்க வாங்கி ஜாம் பண்ண போறேன் நம்ம ஒரு கிலோ பண்ணினாதான் அட்லீஸ்ட் கணிசமா இது ஒரு சின்ன பாட்டில் வச்சு குழந்தைகளுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கொடுக்கறதுக்கு இருக்கும் 
இது நல்லா கொதிக்கிறது பட் இது கொஞ்சம் தாளிச்சு கொட்டணும் அதை இது பண்ணிடலாம் தாளிக்கிற கரண்டி கொடுங்க நல்லெண்ணெய் கொடுங்கப்பா கடுகுப்பா மிளகாத்தல் இருக்கா கடுகு போட்டிருக்கேன் மிளகாத்தல் ரெண்டு கொடுங்க பெருங்காயம் இருக்கும் பா அதை கொடுத்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதில் கொஞ்சம் தான் போட்டேன் ஊர்காக்கு பெருங்காயமும் நிறையா போடணும் ஓகேவா இப்போ இதோட சேர்ந்து நல்லா கொதிக்கணும் பாது பார்த்தீங்கன்னாலே ஊர்கா கலருக்கே இப்போ தான் வருது அதே மாதிரி இந்த ஜாம் வந்து இனிஷியலி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆரினா நல்ல கெட்டியாயிடும் கொஞ்சம் கொதிக்கணும் பாரு ரெண்டுமே ரெட்டியா இருக்குப்பா இதுக்கு என்ன போடணும்னா பட்டை பொடி வச்சிருக்கேன் பட்டைய நல்லா வெறும் எழுப்ப சட்டியில வறுத்து பொடி பண்ணி இதுல போடுங்கோ கொஞ்சம் ஏலக்காய் பொடி இதுக்கு என்ன வெந்தயத்தை பொடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் போட்டுக்கலாம்பா <laughs> இந்த ஜாம்ல ஏதாவது ஃப்ரூட்ஸ் வேணுங்கிறவா போட்டுக்கோங்கோ ஓகே ஊர்காவும் ரெடி கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க அழகாஜி நம்ம எவ்வளோ தண்ணியா விட்டோம் ஆமா தப்பா ஜாம் அண்ட் ஊர்கா தேங்க்யூமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் தக்காளி ஜாம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதோட ஹைலைட் அந்த பட்டை பொடி போடும்போது யோசிச்சேன் இதுக்கு வந்து ஜாம்ல வந்து பட்டை தூள்னும் பட் அதனுடைய பிளேவரும் டேஸ்டும் வந்து சூப்பர்பா வந்து ஹைலைட்டா காட்டி கொடுக்குது அண்ட் ரொம்ப சுவையா இருக்கு கடையில நம்ம ஜாம் வாங்கி சாப்பிடறத விட அழகா ஃப்ரெஷ்ஷா வீட்டுல செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் தக்காளி இப்ப சீப்பா கிடைக்கிறது ஆமா எல்லாம் வாங்கி பண்ணிக்கலாம் இது இப்ப எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாமா ஜாமா ஒரு வாரம் கண்டிப்பா இருக்கும் 
ஒரு வாரம் அவங்க வீட்டு குழந்தைங்க எல்லாம் விட்டாங்கண்ணா சூப்பர் சரி படுத்த ஊருக்கா எப்படி இருக்குன்னு பாக்க வெறும் சாதத்தே போதும் அழகா சூப்பரா சுட சுட சாதத்துல பசஞ்சு சாப்பிடலாம் நிறைய உருண்ட போயிடும் சோ ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு மேம் சுவை ரெண்டுமே வந்து இப்போ கிடைக்கக்கூடிய இந்த சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லி கொடுத்தீங்க அண்ட் ரொட்டீனா நம்ம யூஸ் பண்ற விஷயம் ஊருக்காவாகட்டும் ஜாம் ஆகட்டும் சோ அது ஃப்ரெஷ்ஷா வீட்டுல தயார் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கே தேங்க்ஸ் தேங்க்யூமா சரி நேர்களே இன்றைக்கு திருமதி யோகாம்பால் சுந்தர் அவர்கள் தக்காளி ஜாம் அண்ட் தக்காளி ஊர்கா எப்படி வந்து செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ரெண்டுடைய சுவையும் ரொம்பவே அபாரமா இருந்தது நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்